ओके गए सो लेट्स स्टार्ट विद अडेप्टेशन इन एनिमल्स अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेना अपने सराउंडिंग के हिसाब से जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेना दैट इज अडेप्टेशन राइट तो एनिमल्स में अडेप्टेशन कैसे होता है हम लोगों ने ये देखा है कि डिफरेंट एनिमल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटैट डिफरेंट जानवर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन दिखाते हैं वो डिफरेंट टाइप के अनुकूलन डिफरेंट टाइप का अनुकूलन दिखाते हैं पर पर्टिकुलरली एक किसी विशेष एरिया में रहने के हिसाब से तो अडेप्टेशन क्या होते हैं तो अडेप्टेशन और चेंजेस इन द बॉडी ऑर्गन्स फंक्शंस फीचर्स और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटैट अडेप्टेशन जो है ये बेसिकली हो गया बॉडी uh, ऑर्गन्स या फं, उनके फंक्शंस या फिर फीचर्स या फिर ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में कोई चेंज सॉरी ऑर्गेनिज्म के मतलब उन जीवों के बिहेवियर में कोई ऐसा चेंज जो कि उन्हें जो जो कि उन्हें उनके हैबिटैट में जो है सरवाइव करने में मदद करता है तो वो हो गया अडेप्टेशन तो अडेप्टेशन मे बी इन देयर बॉडी कवरिंग्स इट मे बी इन देयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स मूवमेंट एंड फीडिंग हैबिट्स अडेप्टेशन मे लिए आपको किधर देख सकता है उनके बॉडी कवरिंग में दिख सकता है उनके ब्रीदिंग ऑर्गन्स में दिख सकता है सांस लेने वाले अंग में दिख सकता है उनके मूवमेंट में दिख सकता है उनके फीडिंग हैबिट्स में दिख सकता है सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बॉडी कवरिंग बॉडी कवरिंग्स की बात करें तो वेल सी लाइक एनिमल्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन बात तो सही है भाई जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं ना गर्मी के टाइम में सूती कपड़ा ठंडी के टाइम में उन्हीं कपड़ा वगैरह अपने आप को डिफरेंट वेदर कंडीशन से बचाने के लिए बरसात में बरसाती तो एनिमल्स जो है दे डू नॉट वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट दमसेल्स फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन वो बेचारे तो कपड़ा नहीं पहनते हैं ना अपने आप को डिफरेंट वेदर कंडीशन से बचाने के लिए तो भाई क्या कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है ना तो नेचर है उसके लिए ना नेचर हैज़ प्रोवाइडेड दैम अ बॉडी कवरिंग दैट हेल्प दैम टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटैट नेचर ने उनको बॉडी कवरिंग प्रोवाइड किया है जो कि उन्हें विशेष हैबिटैट में विशेष निवास स्थान में जो है रहने में मदद करता है एंड प्रोटेक्ट दमसेल्व फ्रॉम एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड वेदर्स और अपने आप को जो है एक्सट्रीमली गर्म या एक्सट्रीमली ठंडे वेदर से बचाने में भी हेल्प करता है इसके अलावा दे ऑल्सो यूज देयर बॉडी कवरिंग टू कीप दम सेल्व सेफ फ्रॉम हंटिंग बाई अदर एनिमल्स इसके अलावा जो है वो अपने बॉडी कवरिंग का यूज जो है अपने आप को दूसरे जानवरों का शिकार बनने से बचने के लिए भी करते हैं तो बॉडी कवरिंग्स जो होते हैं एनिमल्स के कुछ एनिमल्स के वो इस तरह से हैं स्केल्स स्केल्स चलिए तो जैसे आपने मछली देखा है मछली के ऊपर भी ये स्केल स्केल टाइप का होता है ना तो एक्चुअली जो बॉडीज चाहे फिशेज और रेप्टाइल्स की जो बॉडीज हैं बॉडीज ऑफ फिशेज और रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स ओके इनकी बॉडीज जो है वो स्केल्स से बिल्कुल ढकी रहती हैं भरी रहती हैं ना स्केल्स वेरी इन साइज शेप एंड स्ट्रक्चर ये स्केल जो है ये साइज में शेप में या स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो सकता है जैसे कि द स्केल्स ऑफ श्रिम्प आर रिजिड ओके श्रिम्प जो है ऑफ कोर्स लाइक समुद्री जीव है ये मछली है एक्चुअली टाइप के तो श्रिम्प के जो स्केल्स होते हैं वो काफ़ी कड़े होते हैं वाइल्ड ईल हैज नो स्केल्स जबकि ईल जो है अनदर आई मीन सी क्रिएचर इसका कोई स्केल ही नहीं होता फिर मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस ज़्यादातर जो रेप्टाइल्स हैं उनके सिंग टाइप के जो है उठे उठे से उनके स्केल्स होते हैं जो कि वाटर लॉस से बचाते हैं फिर स्नैक्स ऑल्सो हैव स्केल्स सांपों के भी स्केल्स होते हैं दे यूज देयर स्केल्स टू मूव ऑन लैंड वो जो है अपने स्केल का यूज करते हैं जमीन पर चलने के लिए ओके दे ऑल्सो शेड देयर स्किन पीरियड के लिए विच इज रिप्लेस्ड बाई न्यू वन वो जो है समय समय पर अपना स्किन भी जो है बदलते रहते हैं जिस आ, नया स्किन ही आ जाता है बाय द वे शेडिंग ऑफ एन ओल्ड स्किन टू अक्वायर ए न्यू वन इज कॉल्ड मॉल्टिंग पुरानी खाल छोड़ के पुरानी खाल जो छोड़ते हैं नई खाल पाने के लिए इसे मोल्टिंग कहते हैं हमारे यहाँ अच्छे सीधी भाषा में इसको जो है सांप के केस में कहते हैं केचुआ छोड़ना आ, सांप के स्केल की बात करें तो फिश के स्केल से सांप के बॉडी का स्केल डिफरेंट होता है ऊपर के एरिया को छोड़ दो कभी भी स्नैक के नीचे वाले एरिया को देखोगे ना आप तो वहाँ पर जो है जैसे मान लो ये अगर नीचे वाला पोर्शन हो गया ठीक है तो उसमें जो है इस तरह से जो है स्केल्स होते हैं ठीक है कभी भी सांप के नीचे वाले पोर्शन को कभी भी आप देखिए देखिएगा डेड एनिमल्स वगैरह का ही कभी सॉरी डेड स्नैक्स वगैरह का ही तो ऐसे ऐसे स्केल बना होता है और ये स्केल जो है उनको अरलैंड पर मूव करने में हेल्प करता है दूसरी तरफ शेल 
शेल क्या है तो शेल इज ए हार्ड आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स एनिमल्स व्हेन दे आर इन डेंजर ओके शेल जो है वो काफ़ी मजबूत बाहर का कवरिंग है जो कि जानवरों को बचाता है जब वो खतरे में होते हैं तो एनिमल्स लाइक यू नो स्नेल्स टर्टोइज एंड टर्टल्स हैव हार्ड शेल्स ठीक है घोंगा हो गया या टर्टोइज या टर्टल हो गए तो इनके ये हार्ड शेल होते हैं वेन दीज एनिमल्स आर इन डेंजर दे विदड्रॉ देयर हेड एंड लिम्ब इन टू द सेल जब ये एनिमल खतरे में होते हैं तो वो जो है अपना सर और पैर वगैरह जो है वो शेल के अंदर खींच लेते हैं डन एंड डन फिर फैदर्स न फैदर्स कवर द बॉडी ऑफ बर्ड्स फैदर्स जो है वो बर्ड्स के बॉडी पर होते हैं दे हेल्प देम ड्यूरिंग देयर फाइ फ्लाइट एंड ऑल्सो गिव दैम शेप ये जो है उन्हें के उड़ने के दरमियान में उनकी मदद करते हैं साथ साथ उनके बॉडी को शेप भी देते हैं बर्ड्स यूज देयर फैदर्स टू कीप दैम सेल्फ्स वार्म इन कोल्ड एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन बर्ड्स जो है वो अपने फैदर्स का यूज करते हैं अपने आप को सर्दी में गर्म रखने के लिए और साथ ही साथ अपने आप को बारिश से बचाने के लिए जितने भी बर्ड्स होते हैं ऑल बर्ड्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ फैदर्स सभी बर्ड्स में तीन तरह के फैदर्स होते हैं फ्लाइट फैदर्स डॉन फैदर्स एंड देन बॉडी फैदर्स ठीक है ये तीन तरह के फैदर्स होते हैं आई थिंक आप लोगों ने पिछले साइंसी क्लासेज में पढ़ा भी होगा ये क्लास uh, थ्री या फोर में फिर फर uh, और वोल अब जैसे देखो कुछ जो एनिमल्स हैं जैसे कि शेप गोट या बेयर हैव फर दैट कवर देयर बॉडीज इनके बॉडी पर फर होता है जो कि उनके बॉडी को कवर करता है थिक फर प्रोटेक्ट्स बेयर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड ये मोटा फर जो होता है वो बेयर को बारिश और सर्दी से बचाता है इन द सेम वे शीप्स हेयर कीप दैम वार्म वेन इट्स कोल्ड शीप का जो ये हेयर होता है बाल होता है वो उन्हें गर्म रखता है जब बाहर ठंडी होती है वी ऑल्सो यूज शीप्स हेयर टू मेक वूल फॉर वुल एंड क्लोथ्स हम लोग जो है शीप के बाल का यूज जो है वूल बनाने में भी करते हैं जैसे कि ऊनी कपड़े बनते हैं इसके अलावा एक और चीज़ होती है कैमोफ्लेज कैमोफ्लेज क्या कैमोफ्लेज क्या होता है तो जैसे आपको पता है कुछ एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स जिब्रा ग्रास हॉपर ये जो है अपनी बॉडी को अपनी बॉडी कवरिंग को जो है अपने सराउंडिंग्स के साथ ये मर्ज कर सकते हैं मिला सकते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लाज एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स और ये एनिमल्स जो हैं वो कैमोफ्लेजिंग एनिमल्स कहलाते हैं कैमोफ्लेज जो है इट मेक्स एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट दैम फ्राम प्रोटेक्ट दैम फ्राम अदर हंटिंग एनिमल्स एंड ऑल्सो फ्राम पोचिंग ओके कैमोफ्लाज जो है वो एनिमल्स को एनिमल्स को दिखने एनिमल्स को दिखने में मुश्किल बना देता है ठीक है ना और साथ साथ उनको जो है शिकार करने वाले जानवरों से बचाता है इलीगल हंटिंग से बचाता है इनफैक्ट टाइगर वगैरह का जो कैमोफ्लेजिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको शिकार करने में भी हेल्प कर देता है क्योंकि शिकार को पता ही नहीं चलता कि बगल में टाइगर मौजूद है फिर कुछ जो एनिमल्स हैं लाइक कैमेलियन कैन इवन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग्स तो ये तो कैमोफ्लेज का बिल्कुल हाइट हो गया जहाँ पर कि ये जो एनिमल्स जैसे कैमेलियन वगैरह ये जो है अपना कलर चेंज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग के साथ मैच करने के लिए so well that will be it for today's lesson uh, i think you can answer these questions right which of the following has no scales shrimp very hard scales actually strong scales snakes un wo scales ki wajah se hi chal pate hain to kiske paas koi scale nahi hai eel ke paas no scale which of the following has shell isme shell kiske paas hai snake ke paas turtle ke paas actually dono ke paas hai to so, snake and turtle both an animal that shows camouflage is inme se kaun hai turtle nahi ka turtle ke paas camouflage nahi hai uske paas shell hai वेल ना दूर से पहचान जाओगे ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर शोज कैमोफ्लाज सो वेल दैट्स इट फॉर टूडेज लेसन इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स ठीक है और फिर जो है हम उनके ब्रीदिंग मूवमेंट और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना चाल जारी रखेंगे तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में अंटिल देन हैव फन बाय